kuzifungua siri ndio tutakwenda kuzifungua siri za unabii na nataka ni kuhakikishie jambo hili kila dakika utakayo spendi katika mkutano huu Mungu atakuriwadi mara kumi zaidi katika mitiani yako inayokuja Nataka ni kuhakikishia jambo moja ya kwamba hakuna atakaye feli kwa sababu ya kutumia muda huu kujifunza neno la Mungu. Na ninawasihi alikeni watu mitandaoni kote huko masomo haya yanaluka mitandaoni katika Facebook page ya Mwinjilisti Machota lakini pia Instagram page ya Mwinjilisti G Machota kote huko masomo haya yanaonekana live na nataka ni wapi habari njema katika ukurasa wangu tu wa Facebook zaidi ya watu 1800 wanajua nini kinaendelea hapa haleluya na nina matumaini ya kwamba na huko mliposhare na watu wengine wengi wanafuatilia kinachoendelea hapa. Nilipoposti kule Instagram leo rafiki yangu mmoja anamiliki tovuti kubwa ya, ya kusambaza habari za neno la Mungu inaitwa Injili Leo Blog. Wangapi wanaifahamu? Jilo Blog leo alivyo post habari ya mkutano huu wakaonekana kuna watu hata nje ya nchi wanaofuatilia mikutano hii. Haleluya. Kwa nataka niwaambie tuna mkutano mkubwa endeleeni kushare na watu mitandaoni watu watabarikiwa sana katika wiki hizi mbili. Wapendwa kama nilivyoambia safari ya wiki hizi mbili itakuwa ni kujifunza neno la Mungu hasa unabii wa Biblia na kichwa cha mikutano yetu kuzifungua siri za unabii na fungu kuu litatoka ufunuo sura ya kwanza fungu lile la tatu Biblia inataja heri tatu katika lile fungu kuu heri ya kwanza kwa wanaosoma heri ya pili kwa wanaosikia na heri ya tatu wale wanayotenda maneno yaliyoandikwa kwenye kitabu hicho ninakuombea baada ya wiki hizi mbili ukawe mmoja kati ya watakobarikiwa katika hizo heri tatu somo letu la leo wapendwa nimelipatia kichwa kinachosema nani ataitawala dunia nisikilize vizuri katika ulimwengu wa siasa ulimwengu wa wachambuzi ya mambo ya utawala wanapotazama mataifa haya matatu Marekani, China, Russia wanaona kana kwamba ushindani wa Marekani unazidi kuwa mkubwa kwa zaidi ya miaka mia moja Marekani ameendelea kuwa world superpower na kadri tunamzidi kwenda mbele nchi ya China na Russia zinamsogelea kwa karibu katika hali ya uchumi wengine wanatazama kwa mbali zaidi wanadhani Israeli inaweza ikaja kuwa world superpower wengine wanatazama nchi za Kiarabu wanasema moja wapo ya nchi za Kiarabu labda Uturuki labda Dubai inaweza kuinuka kuwa world superpower leo tutaenda kuangalia swali hili katika Biblia nani ataitawala dunia tena nilipokuwa ninafanya fanya research juu ya hali za za za, za, za hawa potential superpower nikikompare na Marekani niligundua mambo yafuatayo katika tovuti ya World Economic Forum nikakutana na habari hii anasema for more than a century United States has been a world biggest economy accounting for over 24% of the world gross domestic product na hiyo statistic ilikuwa ya mwaka 2016 kwa hawa world economic forum wanatuambia Marekani inaonekana kuwa ndio biggest economy kulingana na statistics hiyo ya GDP yake lakini wanataja wana, wana maneno yanayoamsha ushawishi wanasema both IFM and World Bank now rate China as the world largest economy based on purchasing power ambayo inaitwa PPP wale wachumi wataelewa anasema measure that adjust countries GDP for different in prices kwa kifupi anazungumza anasema uchumi wa China unaanza kuinuka kwa nguvu nasikiliza nilipoangalia nilipolinganisha kati ya military spending unajua ukubwa wa nchi unaendana una, 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 una na ukubwa wa jeshi World superpower lazima awe na jeshi kubwa. Nilipoangalia statistics ya bajeti ya jeshi la Marekani na la China, 
Nikakutana na mambo ya kushangaza. Hii ni statistics inayokwenda mpaka mwaka 2014. Hiyo mistali ya blue ni budget ya jeshi la Marekani na hiyo mistali myekundu ni budget ya jeshi la China. Kwa hiyo unaona kabisa Marekani bado anaendelea kushika rekodi ya world superpower. Nikaenda katika tovuti nyingine ya, ya inayofanya comparison ya, ya budget expenditure. Wao wana wana wanalinganisha wana namna hii. Wanasema bajeti ya jeshi la Marekani ni kubwa zaidi hata ukijumlisha bajeti ya Japani, United Kingdom, Ufaransa, Italia, Saudi Arabia, Russia na China. Yaani unajumlisha bajeti zote hizo lakini bado hawafiki bajeti ya jeshi la Marekani. Hii inatuambia nini? Inatuambia bado Marekani ni world superpower kwa wakati huu. Lakini unapoangalia zaidi utaona China anaanza kushika moto kukimbiza maendeleo ya Marekani. Na hivyo watu wanabaki na kigugumizi. Je, ni nani atakayetawala na dunia nani anakuja kuwa next world superpower nataka nikwambie majawabu haya yanapatikana katika biblia haleluya mfalme mmoja katika biblia alikuwa akijiuliza maswali ya namna hiyo ya kwamba nani atakuja kuwa world superpower baada yake katika biblia katika kitabu cha Daniel sula ya pili alitokea mfalme mmoja aliyeota ndoto biblia inatuambia katika Daniel 2 fungu la kwanza hata katika mwaka wa pili wa kumiliki kwake Nebukadineza aliyeota ndoto na roho yake kamfadhaika usingizi wake ukamwacha je Nebukadineza aliyeota ndoto gani ambayo ilimfanya usingizi usimwache. Katika kitabu hicho cha Daniel 2 fungu la 29, Biblia inatufunulia mawazo ya mfalme huyu ambao kipindi hicho alikuwa ndio mtawala wa the world superpower ya wakati huo. Biblia inasema wewe e mfalme mawazo yako aliingia moyoni mwako kitandani pako ya mambo yatakayokuwa harafu na yeye afunuae sili akakujulisha mambo yatakayokuwa. Kwa hiyo mfalme huyu Nebukadineza alianza kujiuliza maswali. Hivi ni ufalme ni mwingine unaoweza kuinuka zaidi yangu nani anaweza akawa world superpower zaidi ya babeli na ukiangalia babeli ulikuwa umejengwa kwa fahari kwa wakati ule wapendwa babeli ndio ilikuwa world superpower nimeangalia mambo machache tu ukuta uliozunguka jiji la babeli ulikuwa na upana wa mita saba nisikilize vizuri unaongea na civil engineer ukuta vipimo vyake vya kawaida ni sentimita kumi na tano ama milimita mia hamsini ukisimamisha tofali ukilaza tofali tofali likiact kama load bearing likiwa linabeba mzigo utalilaza na upana wake utakuwa sentimita ishina tatu ama milimita mia mbili salasini ukiweka katika mita ni sifuri pointi mbili tatu ndio upana mkubwa wa tofali lakini tunaambia upana wa ukuta wa babeli ulikuwa mita ngapi Wapenda mita saba ni sawa sana leni mbili za barabara. Ni sawa sana upana wa barabara ambao magari mawili yanaweza kupishana. Wanahistoria wanatuambia huo ndio ulikuwa upana wa ukuta wa ufalme wa Babeli. Na ukuta huo kila baada ya mita hamsini kulikuwa na minara kwa ajili ya kuimalisha kwa ajili ya kuimalisha ulinzi. Lakini pia urefu wa kuzunguka mji ule ama makao makuu ya ufalme ule ulikuwa ni kilomita tano. Sasa unaweza ukaona kama ndogo linganisha kwa miji ya kale mji wa Rumi ulikuwa na kilomita tisa tu na Athene mji wa Ugiriki ulikuwa na kilomita sita. lakini pia kulikuwa na mahekalu Babeli ilikuwa nchi ya kidini sana mahekalu 53 maeneo matakatifu 955 madhabahu kando kando barabara 384 na mnara uliokuwa katika hekalu lao wenye urefu wa mita tisini. ngoja nikurahisishie vizuri mita tisini, mita tisini urefu wa floor moja ni inakwenda kuanzia mita tatu mpaka mita tatu na nusu headroom headroom hii hapa kutoka hapa chini mpaka hapo kwenye soft ya hiyo beam ni kama mita tatu mpaka mita tatu na nusu na hivyo tuna assume ama tunachukulia kwamba gorofa kutoka floor moja mpaka floor nyingine ni mita tatu na nusu mpaka mita tatu hivi sasa mita tisini unaweza ukagawa hapo kigawa tu kwa mita tatu utagundua mnara wake ulikuwa na urefu kama gorofa 30 nataka niwaambie hapa Dar es Salaam hatuna gorofa la mita 30 la, la gorofa 30 gorofa kubwa kabisa ambalo ni la nne kwa urefu wa Afrika ni, ni zile twin tower ambazo nadhani za PPF ambazo zina gorofa 20 na kadhaa 
Kwa hiyo walikuwa wameendelea sana Babeli kipindi hicho. Walikuwa na hanging garden bustani za kuninginia. Wale maarchitect wanazielewa vizuri. Sasa hivi ndio zimeanza kuchukua chati. Bustani za kuninginia ni zile bustani zinazotengenezwa juu ya magorofa. Kuna kuwa na balcony ambao balcony inatengenezwa garden na hiyo garden inakuwa na mifumo ya umwagiliaji. Mavumbuzi hayo yalifanyika Babeli na geti la Isha, geti la kuingilia Babeli lilikuwa limepambwa kwa vito vya thamani na kimo cha kilikuwa takribani mita 12 urefu wa gorofa tatu nataka nikwambie babeli ulikuwa ni mji mkuu na mfalme akajiuliza nani anaweza kuniangusha chini katika kitabu cha Daniel 228 Daniel alimwambia mfalme lakini yuko Mungu mbinguni afunue siri yeye amemjulisha mfalme Nebukadineza mambo yatakayokuwa siku za mwisho na hivyo mfalme alipokuwa akiwaza who will be the next world superpower Mungu akamfunulia superpower moja mpaka nyingine mpaka wakati wa mwisho haleluya Na wakati huo wa mwisho anazungumzia wakati ambapo historia ya ulimwengu itakapokuwa inafungwa. Sasa mfalme aliota ndoto gani? Katika kitabu cha Daniel sura ya pili kunapoanzia fungu la kwanza, Biblia inatumia mfalme aliota ndoto strange, ndoto ya ajabu, ndoto iliyomfanya akose hata usingizi. Na jambo la kwanza la kusikitisha, naita la kusikitisha kwa sababu mfalme akatafuta usara kwa wasoma nyota, kwa waganga, kwa wachawi akiwatafuta wampe fafanuzi za masomo yake. Ni za 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 za, za ndoto yake. Nisikilize vizuri. Mfalme, katika ufalme wake kulikuwa na watu wenye hekima. Walikuwa po watu wa Mungu wenye hekima na walikuwa kwa hawa waganga wa kienyeji waliohesabika wana hekima. Lakini mfalme aka opti kuwafuata waganga wa kienyeji. Unasema nataka kuzungumza nini? Nataka nikwambie ndugu yangu, unapokabiliana na changamoto, usifuate mfano wa Nebukadnezar nenda kwa Mungu utapata majibu majibu yako haleluya Watu wengine wanategemea nguvu mbadala. Wanapokabiliana mitiani, badala ya kumtegemea Mungu, wanaandaa vinondo vi, 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 vi sije hapo mnatumia jina gani. Wanaandaa vinondo, wanaingia navyo, vinakuwa msaada kwao. Nataka nikwambie, wanaomtumaini Bwana, hawaingii na nondo. Haleluya. Maana nondo yao ni Yesu Kristo. Haleluya. Na niliwaambia siku ile ya kwamba unaposoma hasa katika maandalizi ya mtihani usiangaike mwambie Mungu akuonyesha yanayotoka kwenye mtihani tu. Na ninataka nikwambie unaongea na civil engineer aliyemaliza shule 2015 mwenye hiyo experience na Bwana atakuonyesha. Haleluya. Nataka nikwambie mfalme Nebukadnezar akaenda kwa waganga akitafuta majibu. Waganga hawakumpatia majibu. Wanadamu hawawezi kukupatia solution. Mungu pekee ndo anaweza kutafutia solution. Na hivyo Nebukadnezar akagadhabika sana. Anataka kuelewa hii ndoto maana ndoto imehold future. Anatamani kuielewa lakini hamna wa kumuelewesha. Mfalme Nebukadnezar akaagiza wote wenye hekima haijalishwe mtegemee Bwana au simtegemee Bwana. Wa Wawe. na tangazo hilo lilimgusa Danieli kwa sababu Daniel alikuwa mmoja kati ya watu wenye hekima lakini tofauti ya hekima ya Danieli yeye hekima yake ilikuwa ya kumtegemea Bwana haleluya akili zake zilikuwa za kumtegemea Bwana haleluya nikikuletea leo nitasema yani katika GPA mnaweza kuwa wote mna GPA 4 na kadhalika ama mna GPA kuanzia second hapa na kadhalika lakini wengine wamezipata kwa sababu wameingia mlungula na mwalimu Wengine wamezipata kwa sababu waliingia na nondo lakini kuna wengine wamezipata kwa sababu wamesoma kwa bidii na Bwana amewapigania. Wale waliofanya hivyo wanakuwa juu zaidi ya wengine. Haleluya. Nataka nikwambie Danieli akaenda kuomba, kumwambia Mungu nifunulie hii njozi, njozi inayomkabili mfalme. Nataka nikupe siri rafiki yangu, iko nguvu katika maombi. Mungu anajibu maombi. Hakuna goti ukapiga, haijalishi umekuwa mdhambi kiasi gani. Hakuna goti utalopiga na kuomba Mungu asisikie. Nataka unielewe vizuri, Mungu anasikia maombi, ni wewe tu kwenda kumuomba. Haleluya. Na anasikia na kujibu. Maana alijibu, alijibu Danieli, akamfunulia njozi na Danieli akamwendea kwa mfalme kumueleza ile ndoto katika Daniel 2:26 ndoto hii ya kipekee imehold jibu la nani ataitawala dunia 
Mfalme akajibu akamwambia Danieli. Danieli alipoenda mbele ya mfalme, akamwambia aliyetoa Belshazzar, "Je, waweza kunijulisha ile ndoto na tafsiri yake?" Danieli hakumwambia, "Ndio, mimi niko vizuri. Ninaweza nikakuvunulia." Ah ah. Danieli kwanza akarudisha utukufu kwa Mungu. Haleluya. Sikiliza rafiki yangu, katika mafanikio yoyote unayoyapitia, ukifanikiwa mtukuze Bwana. Danieli akamtukuza Mungu kwa kumfunulia njozi yake na Danieli akamweleza mfalme yuko Mungu aliyetaka kukueleza wewe habari za siku za mwisho na unakiu unatamani kujua njozi hii Danieli anamfunulia njozi hii mfalme katika Danieli 2:31 wewe e mfalme uliona na tazama sanamu kubwa sana sanamu hii ilikuwa kubwa sana na mwangaza wake mwingi sana na sanamu hii kichwa chake kilikuwa cha dhahabu safi kifua chake na mikono yake ni ya fedha tumbo lake na viuna vyake ni vya shaba miguu yake ni ya chuma na nyayo za miguu yake ni nusu chuma na nusu udongo nikurahishishie vizuri kichwa chake kilikuwa madini gani mikono yake na kifua madini gani tumbo na mikono madini gani miguu madini gani na nyayo madini gani chuma na udongo lakini Nebukadnezar akaangalia vizuri akaona kuna jambo linatokea Biblia inatuambia katika fungu la 34 na wewe ukatazama hata jiwe likachongwa bila kazi ya mikono nalo jiwe hilo likaipiga sanamu katika miguu yake ile kwa ya chuma na udongo likaivunja vipande vipande ndipo ile sana ile chuma na ule udongo na ile shaba na ile fedha na ile dhahabu vikavunja vipande vipande pamoja kukawa kama makapi ya vyanja vya kupepetea wakati wa hari upepo kavipepelusha hata pasionekana mahali pake na lile jiwe lilopiga hiyo sanamu likawa mlima mkubwa likajaza dunia mfalme anakumbushwa njozi hii yake na anaona ni mambo ya kipekee it was a spectacular dream sanamu kubwa limesimama lenye madini tofauti jiwe likachongwa bila kazi ya mikono likaipiga katika miguu halafu sanamu likasambaratika mwili mzima mimi sivili njiani ninaposikia hivyo ninaanza kufikiria vitu vingi kwa sababu force ambayo imekuwa applied kwenye miguu isingeweza kusambaratisha mwili wote isingeweza distribution yake isingekuwa mwili mzima zima pengine ingeathiri sana mpaka maeneo haya afu likipande hili likadondoka tu labda lika likaondoka tu mikono kwa sababu ya impact ya pale hii inaniambia nini hii inaniambia kwamba lile jiwe lilivopiga lilikuwa na nguvu lilikuwa ni jiwe la kiungu haiwezi kuwa force ya kibinadamu maana ya kibinadamu ingepiga miguu huku juu kusingeathirika nadhani kama wewe ni umesoma force ama unajua uh, una elimu tu kidogo ya mambo ya force utakubaliana mimi yani mtu apige sanamu mguuni alafu liposuka vipande vipande mwili mzima hiyo ni concept ambayo haikubaliki na physics kitu kinachoweza ku explain pekee lile jiwe lilikuwa na nguvu zaidi ya kibinadamu haleluya lile jiwe force yake ili defy laws of physics na hivyo lilivyoipiga kwa sababu ilikuwa jiwe lenye mamlaka zaidi ya mamlaka ya kibinadamu sanamu ile ikapasuliwa vipande vipande na lile jiwe likakuwa 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 likaifunika dunia nzima swali unalojiuliza nini maana ya njozi hii Danieli anaanza kumweleza mfano. Mkumbuka Biblia inajitafsiri Biblia yenyewe. Na kwa sababu tunasoma unabii unabii ni interesting, unabii husaidiwa ama unabii huthibitishwa na historia. Kwa hiyo tutakuwa tunaenda kwenye unabii, tunaenda kwenye historia kuangalia namna ulivyothibitishwa. Danieli 2:37-38. Wewe mfalme, mfalme wa wafalme, Mungu wa mbinguni amekupa ufalme na uwezo na nguvu na utukufu. Wewe ukichwa kile cha dhahabu. Sikiliza vizuri. Hii sanamu ambayo Mungu amemuonyesha Nebukadneza ilikuwa ni timeline. Hebu sema timeline. Ilikuwa mstari wa muda ambao ulikuwa unaonyesha succession ama kuinuka na kuanguka kwa superpower moja baada nyingine mpaka wakati wa mwisho wa dunia. Na tunaona Mungu ameanza kufunua kwa 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 kuanza moja kwa moja na ufalme uliokuwa ukitawala kipindi kile uliokuwa ufalme wa Babeli. Na hivyo Daniel anambia, "Hii wali superpower inaonyeshwa hapa juu ndio ufalme huu wa Babeli unaoendelea hata sasa." Kwa ufalme wa Babeli 
Babeli uliwasilishwa uliwakishwa na kile kichwa cha dhahabu nimekuambia habari za Babeli sasa Nebukadnezar alidhani Babeli tatawala milele zipo shahidi za barua nyingi ambazo zimehifadhiwa katika makumbusho ya Uingereza zilizochimbwa na wana archaeology zinazoonyesha matamsha ya Nebukadnezar aliyokuwa akijitamba kwamba Babeli tadumu milele na hivyo Nebukadnezar anashitushwa na maneno haya ya kwamba na baada ya zamani zako utainuka ufalme mwingine mdogo kuliko wewe yani itakuja world superpower nyingine lakini katika uwezo na nguvu ni ndogo kuliko Babeli. Maneno haya yanakuwa disturbed sana kwa kwa kichwa cha mfalme ambaye anamiliki world superpower. Lakini kabla maneno haya hayajatolewa, karibu miaka hamsini hata kabla ya kuzaliwa kwa yule aliyepindua Babeli, neno la Bwana lilimtabiri kwa jina lake na mbinu ambayo angeitumia kuiteka Babeli. Hallelujah. Biblia ni amazing book. Yaani kabla aliyeongoza mapinduzi hajazaliwa jina lake limeshatajwa kwenye Biblia na mbinu atakayoitumia haleluya nataka nikwambie historia imecholwa katika viganja vya Mungu Mungu anaiongoza historia ya dunia hii katika kitabu cha Isaya Biblia ilitabiri na Babeli wa utukufu ufame na uzuri kebulu cha ukaldayo utakuwa kama Sodoma na Gomora hapo Mungu atakapo iangamiza sasa sikiliza Biblia ilitoa unabii wa jina la mtu atakayepindua Babeli miaka mia hamsini kabla hajazaliwa na anaitwa Koreshi Biblia inasema hayo ndio maneno mwambiayo hayo ndio Bwana mwambie Koreshi. Koreshi ndio jina la Jemedali aliyeongoza majeshi ya Waameni na Waajemi kuangusha ufalme wa Babeli. Masi wake ambaye nimemshika mkono wake wa kume ili kutisha mataifa mbele yake. Nami nitalegeza viuno vya wafalme ili kufungua malango na mbele yake milango haitafungwa. Anasema katika Isaiah 44:7 na 8, "Mkaviambie vilindi kauka, nikaviambia vilindi kauka, nami nitakausha mito yake, nimwambie koreshi mchungaji wangu na yataya tena mapenzi yangu hata ataute ata ataunena Yerusalemu utajengwa na hilo hekalu na msingi wake utawekwa wakati Babeli inatawala wana wezele walikuwa utumwani Babeli na hivyo Mungu alitoa unabii kabla hata huyu Koreshi jemedali wa majeshi ya Uajemi hajazaliwa ya kwamba yeye ndio ataongoza ataupindua Babeli halafu wana wezele watapewa ruhusa ya kurudi tena kujenga Yerusalemu unabii huo ulitimia katika kitabu cha Daniel sura ya 5 30 baka 31 tunapewa kisa cha jinsi Babeli ilivyofikia mwisho wake na ndipo siku hiyo maneno yakapita katika kuta za Babeli yameandikwa mene mene tekeli na pelesi ya kwamba hukumu Mungu amehesabu ameweka kwenye mizani ameona imepungua na sasa ufalme wake umegawanyika na watapewa wa Medi na Waajemi na Biblia inatuambia ya kwamba Mbinu ambayo Mungu alisema ya kwamba kukausha vilindi ndiyo iliyotumika. Hili unalo liona linaitwa jagi la Koreshi. Jagi hili lipo katika miuzi ya mama makumbusho kule Uingereza. Linaelezea story ya jinsi Koreshi alivyoongoza majeshi ya Waajemi kupindua Babeli. Babeli ilikuwa inalishwa na mto Frat. Mto Frat ulikuwa unaingia katika mji wa Babeli kulikuwa na aki kubwa ambayo mtu unaingia. Na mtu alikuwa hawezi kupenya kwa sababu maji alikuwa juu. Koreshi akafanya nini? Unabii ulisema atakausha vilindi vya maji. Koreshi akadaiveti, akachepusha njia katika 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 ule mto ambayo akaipeleka mpaka mahala fulani mbele huko kukawa kama na bwawa artificial dam. Na hivyo maji yakaanza kuchepuka, yakaanza kuelekea upande huo na hivyo ile 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 depth ya makina cha mtu kaanza kupungua, maji yakapungua mpaka yakafika level ya miguuni, jeshi la Waamedi na Waajemi likaingia usiku ule Babeli likaupindua ufalme wa Babeli na ufalme huo ukatoka mwaka 605 mpaka mwaka 538 Waameji wana Waamedi na Waajemi wakachukua tena mamlaka ya kuwa world superpower. Hollywood wametengeneza movie nadhani inaitwa 300. Nadhani ni 300. Movie ambayo inaonyesha wakati wa Waamedi na Waajemi na wakati huo wa Giriki wakijaribu kuinuka. Ukiangalia movie ile ina historical aspect ambayo inaonyesha namna gani Waamedi na Waajemi ulikuwa ufalme mkubwa ukiwa na jeshi kubwa sana inasemekana Waamedi na Waajemi ndio walikuwa ufalme uliokuwa unamiliki jeshi kubwa sana cha kusikitisha jeshi hilo lilikuwa halina mbinu maana ufalme uliofuata wa wagiriki Biblia inatumika katika Danieli 2:39 na ufalme mwingine wa tatu wa shaba utatawala dunia yote 
uliwashinda wa Jemi na wa Naomedi kwa jeshi dogo sana. Katika movie ya 300 wamejaribu kudipikti kisa hicho cha kuangushwa kwa Waamedi na wa Jemi na kuinuka kwa Wagiriki. Nisikilize vizuri. Ugiriki ama Uyunani ndio ufalme uliofuata na uliongozwa na kijana ambao amekuwa mashuhuri masikioni mwa wasomi wengi anaitwa Alexander Mkuu. Huyo aliwaongoza aliwaangusha wa, wa, wa Jemi katika ile vita ya Albera mwaka 331 akiwa kijana tu mdogo akatawala ulimwengu mzima vitabu mbalimbali vya historia vinamuelezea katika kitabu kimoja cha historical library kitabu cha 16 sura ya 12 mwa historia anaandika anasema ninaamini kwamba hakukuwa na taifa mji au watu ambapo jina lake alikusikika inaelekea kulikuwa na mkono wa mbingu uliohusika katika kuzaliwa kwake na matendo yake pote duniani walisikia habari za Alexander mkuu na wanahistoria bado wanamsoma mpaka leo Josephus mwanahistoria wa Kiyahudi yeye naye anaandika habari za Alexander ya kwamba Alexander kumbe aliwahi kujifunza habari za unabii huu tunaojifunza leo na akajua fate ya ufalme wake ya kwamba hata tawala milele ilikuwa heri kwake maana alilijua hilo mapema na utawala wake ulienda paka mwaka 168 kabla ya kuzaliwa kwa Kristo ambao ulipinduliwa na ufalme mwingine wa nne Bibi anatuambia na ufalme wa nne utakuwa na nguvu mfano wa chuma kwa maana chuma huvunja vitu vyote na kuvishinda kwa world superpower ya nne kuchukua mamlaka duniani ilikuwa ni hii ile wakilishwa na chuma bima inaelezea ikisema na kama chuma inavyovitesa vitu vyote ndivyo utakavyovunja vunja na kuseta wanahistoria wanakubaliana kabisa ya kwamba wa Yunani na wa Giriki waliangushwa na ufalme wa Kirumi katika pambano linaloitwa la Pidna mwaka ule wa 168 kabla Kristo hajazaliwa mwanahistoria mmoja katika kitabu cha History of Decline and Fall of Roman Empire volume ile ya tatu kurasa wa 634 anasema sanamu za zahabu nadha fedha au shaba ambazo huwasilisha mataifa na wafalme wao zilivunjwa na chuma cha mfalme wa Kirumi ufalme wa Kirumi ulitawala dunia nzima tuna uthibitisho mwingine katika kitabu cha Luka ya kwamba ni ufalme uliotawala dunia nzima siku zile amri toka Kaisari Augustino ya kwamba iandikwe orodha ya majina ya watu wote wa wapi wakati wa ufalme wa Warumi ndio sensa ya kwanza ya kuhesabu watu wote duniani ilifanyika kwa sababu ndio ilikuwa world superpower ya kipindi hicho rumi nayo haikudumu biblia ilisema itafika hatua itafika mwisho wake mwaka wa 479 mgawanyiko mkubwa ukao umetokea Ulaya kabla ya hapo kwenye miaka tatu na makabila madogo madogo kule Ulaya yakaanza kuinuka na kuleta ugomvi na revolution revolution mpaka mwaka 479 Roman Empire ikawa imeangushwa chini na kugawanyika katika sehemu kumi kama Biblia inavyosema katika Daniel 2:41 na kama vile ulivyoona hizo nyayo za miguu na vidole vyake kuwa nusu dongo mfinyanzi na nusu chuma ufalme ule utakao ufalme uliogawanyika lakini ndani yake utakuwa na nguvu za chuma kama vile ulivyoona chuma kimechanganyika na udongo wa matope kwa ufalme huu wa, wa, wa unaofuata sio tena ufalme wa kujitegemea Biblia inasema utakuwa ni ufalme uliogawanyika na na, na na Biblia iko very specific. Sanamu lile lilikuwa mfano wa mwanadamu na tunaelewa mwanadamu ana kichwa ndio maana na kichwa, ana mikono ndio maana mikono, ana tumbo na kiuno, ana miguu miwili. Lakini ana vidole vingapi chini? Kumi. Na hivyo wachambuzi wa Biblia wanasema Biblia ilikuwa ikimaanisha ya kwamba Rumi itagawanyika katika mataifa mengine kumi. Je, historia inathibitisha hilo? Ndio. Historia inatuthibitishia ya kwamba mpaka kufikia mwaka 476 Ulaya ambayo zamani ilikuwa Roman Empire ikagawanyika katika mataifa kumi. Mataifa hayo ni Alaman ambayo sasa hivi wanaitwa Wajerumani, Burgundian wanaitwa Wasizi, Franks wanaitwa Wafaransa, Lombards wanaitwa Waitaliano, Saxon walio Waingereza, Suevi Wareno, Visigoths wa Hispania na mataifa mengine matatu ambayo leo hii hayapo. Siku moja nitakwambia yalienda wapi haya mataifa? Waheruri, wa Vandal na wa Ostrogoth ambayo walifutwa kabisa katika historia ya ramani ya dunia. Siku moja tutajifunza habari zao, tutaona namna ambavyo walifutwa na kwa nini. Na hivyo mgawanyiko wao katika bara la Ulaya la mani ya mwaka 476, mgawanyiko wao ulikuwa namna hii. Sasa hivi imebadilika kwa sababu ya revolution na migawanyiko mbalimbali iliyoendelea. Sasa Biblia inatuambia 
jitihada zitafanyika katika ufalme huu wa mwisho uliogawanyika jitihada zitaanza kufanyika kujaribu tena kuunganisha Ulaya kuwa dola moja ili itawale dunia tena kwa enzi nyingine Biblia inasema kama hivyo ulivyoona kile chuma kimeka nyingine na udongo wa matope watajichanganya nafsi zao kwa mbegu za wanadamu lakini hawatashikamana kama vile chuma kisivyoweza kushikamana na udongo wakati fulani walitumia hata njia ya ndoa mfalme mmoja akatoa binti mfalme lakini hawakuweza kufanikiwa nitakuonyesha baadhi ya majemedari wakubwa waliojaribu kuunganisha Ulaya lakini wakashindwa Charles Maje yeye mwaka wa nane baada ya Kristo akiwa amewekwa taji na papa wa kipindi hicho kumbuka wakati huo kanisa la Rumi lilikuwa lina nguvu sana kule Ulaya akapewa cheo akapewa mamlaka ya kuwa empara kwa sababu ya jitihada zake za kutaka tena kuunganisha Ulaya alijitahidi kwa takriban miaka hamsini akipambana lakini mwisho wake alishindwa kuiunganisha Ulaya Charles wanne kutoka mwaka 1364 mpaka mwaka 1380 AD yani baada ya Kristo alijitahidi naye kuunganisha Ulaya kuna vita inaitwa vita ya miaka moja alijitahidi kuangusha wapinzani wengi lakini mwishoni mwishoni akashindwa hawakushikamana mwingine aliitwa Louis wa 14 yeye alikuwa ni empara wa Ufaransa alitawala 1643 mpaka 1914 yeye kwa sababu jitihada zake alimuita Grand Monarch alijitahidi kupambana kuunganisha tena Ulaya kuwa dola moja lakini ikashindikana Napoleon alikuwa kijana mdogo tu na miaka 28 29 tayari alikuwa ameshaweka impact kule Ulaya walimwita militant genius alikuwa mtaalamu wa mbinu za kijeshi kwa udogo wake lakini kwa mambo makubwa yake wakampatia aka ya litro giant Napoleon alionekana kama anafanikiwa kabisa kuunganisha Ulaya lakini akashindwa vibaya katika vita ya Waterloo. Yeye mwenye Napoleon alinukuliwa mwaka 1941 akisema I want to found a European system, a European code of law and code of appeal. There would be have been but one people through Europe. Europe would soon become one nation. Lakini alishindwa katika vita ya Waterloo Napoleon akasauliwa na habari zake wengi walijitahidi wana historia mmoja anaandika ninampenda katika kitabu cha Lectures of Modern History wa Chuo Kikuu kule Oxford anaandika what was the principal adversary of this tremendous power by whom was it checked and re- 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 resisted and put down by none by nothing but the direct manifest impostation of who God Mungu aliingilia kati moja kwa moja kwa sababu unabii ulisema hawatashika hawatashikamana wengi walijaribu mnajua habari za Hitra Hitra alikuwa na jeshi watu milioni tano tu akataka kuunganisha tena Ulaya na kutawala kwa milioni nzima kwa sela za kinazi lakini mnaelewa kilichomkuta katika vita ya kwanza ya dunia aliongea maneno ya kujitapa sana mengine yalikuwa ya makufuru alisubutu kusema atafanya makubwa bila hata msaada wa Mungu ya kwamba atashinda lakini mnaelewa Marekani walipodondosha bomu pale Hiroshima habari ya vita kwanza na jitihada za nazi huyu Adolf Hitler zikawa zimeisha na hivyo kufanikiwa utasema vipi kuhusu USSR USSR nayo ikaanguka kwa jitihada za Reagan na 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 na, 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 na papopo wa pili wakaangusha umoja wa kikomunisti hakuna aliyeweza utasema sasa mbona Ulaya mbona kuna umoja wa Ulaya wewe na mimi ni mashahidi ya kwamba Juni 23 Uingereza ikajiondoa kwenye umoja wa nini Biblia ilisema lakini hawatafanya nini? Hawatashikamana. Biblia imeshasema hata wanadamu wafanye nini? Hawawezi kushikamana. Sasa sikiliza, utajiuliza, nani sasa atatawala dunia? China haiwezi kutawala dunia. Marekani hataendelea kuwa world superpower. Wala Russia hawezi kuja kuwa world superpower. Nani atatawala dunia? Biblia inatoa jibu katika Daniel 2:44 na katika siku za wafalme hao Mungu wa mbinguni atausimamisha ufalme ambao hautaangamizwa milele haleluya 
katika siku hizi za mgawanyiko wa Ulaya katika siku hizi za mgawanyiko wa falme zinazotafuta kuungana katika siku hizi ambazo moja mataifa unajaribu kutengeneza collateral government kutengeneza serikali moja ya dunia Biblia ikiwa inasema hawatashikamana katika jitihada zao hizo katika siku hizo Mungu anasema atausimamisha ufalme wake haleluya Unataka kujua ufalme wake na anasema katika katika ufalme wake watu hawataachiwa enzi yake. Hautakuwa world superpower inayokuja. Haitakuwa ya mwanadamu kutawala. Haitakuwa ya president fulani, ya emperor fulani, ya 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 mfalme fulani. Ufalme unaokuja ni wa Mungu mwenyewe na mfalme wake ni Kristo Yesu. Haleluya. Katika Daniel 2:8 inasema bali atavunja falme hizi zote vipande vipande na kuziharibu naye utasimama milele na milele haleluya Yesu anakuja kuusimamisha ufalme wake utakaosimama milele na milele ninampenda Leonard Steve katika kitabu chake cha World Time Remain anasema humanity has been given a, a suspended sentence but its day of grace a fearful shot mwana historia mwingine Thomas E Mari anaandika anasema for all we know it may be incomprehensible and in, 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 inscrutable will will of god to make the 20th century closing time of human race watu mbalimbali wanapoangalia dalili za siku za mwisho wanapoangalia heka heka katika ulimwengu wa kisiasa katika ulimwengu wa kutafuta ukuu china kinuka russia ikitaka kumpora marekani akijitahidi heka heka za mabadilishano ya nguvu za kisiasa wanapoona mambo hayo wanaona mwisho unakaribia nataka nikwambie mwisho ni wa matumaini haleluya maana ufalme wa Kristo utasimama haleluya ufalme ambayo mfalme wake hana upendeleo ufalme ambao shida na tabu zote za dunia zitakoma haleluya ufalme ambao Mungu ananiita mimi na wewe tuwe raia wa ufalme huo haleluya hivi unajua ya kwamba ufalme huo unaweza ukaanza kujisajiri kwa raia wa ufalme unaokuja Habari njema ni kwamba unapomchagua Yesu kuwa bwana na mwokozi wa maisha yako tayari unaingia katika listi ya raia wa ufalme unaokuja haleluya Ongapi John leo anasema tunatamani tuwe raia wa ufalme unaokuja wasimame pamoja nami tunapoenda kuhitimisha kwa ombi Tuombe Baba yetu na Mungu wetu mwema wewe ni mtakatifu sana sisi ni wadhambi. Kwa kweli hatustahili hata kidogo kuurithi ufalme huo. Lakini kwa sababu ya neema ya Yesu Kristo, kwa sababu ya vile alivyofanya, yeye aliyestahili akafanywa kutokustahili ili sisi tustahili. Kwa sababu hiyo sisi nasi tunaipokea hiyo neema yake. Nasi tunakuchagua wewe Mungu ili unapousimamisha ufalme mwingine katika nyakati hizi unapokuja tena na kuvunja vunja super power zote za dunia na kusimamisha ufalme wa Kristo sisi tupate kuwa raia wa ufalme wako yeyote aliyo katika chumba hiki asikose kuwa raia wa ufalme wako na tena tunaombea na wengine hata walio nje wa chumba hiki tunaombea wazazi wetu tunaombea ndugu na marafiki zetu sote tupate kuwa raia wa ufalme unaokuja Mungu wetu mwema jioni leo tena tunatawanyika wanafunzi wataendelea na kujiandaa na mitihani inayokuja ombi langu nimekusihi ya kwamba wanapojiandaa na mitihani ya mwisho wapatie majibu ya mitihani yao waonyeshe sehemu watakazotakiwa kuzisoma ili wakutane nazo kwenye mtihani kwa sababu wanaomtegemea Mungu ni kama mlima sayuni wala hawatatikisika bariki watoto wako bariki mahitaji yao wengine wanamkosa mikopo wengine wana changamoto za kimahusiano wengine wana changamoto za kifamilia kila mtu kwa, kwa, kwa hitaji lake Mungu msikie na umjibu na watazamaji wetu nao tutazama kupitia mitandao ya kijamii katika platform zote sikia maombi yao wabariki waguse tukutanishe nao tena kesho katika jina la Yesu Kristo kila mwenye imani apige keza ushinde kusema amen, amen. Mungu awabariki